这里是位于九江市的庐山风景区。庐山风景区南北长25公里，东西宽20公里。庐山北靠长江，南傍鄱阳湖。庐山是我国著名的旅游风景区和避暑胜地，是江西十三个五 A 景区之一。1996年就被列入世界自然与文化遗产名录。前两天带大家游览了庐山东线的寒坡口、五老峰和三叠泉，当然庐山东线还有其他一些景点今天就带大家看一看其他的景点很多人会把。庐山东线一天走完，这个还是挺累的。我们现在来到了庐陵湖，这里四周被群山环绕，风景优美。庐陵湖是一个人工湖，五四年就建成了。当年毛主席非常喜欢在这里游泳，电影《庐山恋》里也经常出现这个庐陵湖。尤其是两个人再次相见时，从湖的两端都跳入湖中，相拥在湖中。这个是庐陵桥。目前，这个庐陵湖也是山上的主要用水的水源。湖边有个毛主席的庐山诗词院，这片园林中有很多石碑，镌刻着毛主席的诗篇。再往前有个庐山博物馆，庐山博物馆，这个博物馆里也有毛主席在庐山的故居。庐山博物馆环境很美，非常清静。进入博物馆，简单的看一看。进门左手边就是毛主席的卧室和书房。博物馆里更多的是一些展览，很多珍贵的历史图片。再往里有一个很大的展厅，都是历史名人和庐山的关系。要知道，在中国历史上，有上千个文人墨客都来过庐山，为这里留下了很美的诗篇。徐霞客曾在庐山待过六天，唐伯虎也画过不少庐山的名画，朱元璋也在庐山。建了不少的建筑，还有陆游、黄庭坚，这是陶渊明、李白，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。白居易，现在还有白居易的草堂。苏轼的名句：“不识庐山真面目。”只缘身在此山中。据说这个景点在石门涧，我明天也要去。这个是庐山博物馆的外围庭院。离开博物馆，没有去坐景区的观光车，自己步行往前。前面有个别墅区。在庐山有很多百年历史的别墅，也是很多名人在这里休闲度假的居所。
当然，目前有很多已经出租给他人作为民宿了。继续往前走，前面有庐山会议的旧址，这个就是庐山会议旧址。在庐山，这些地方都是免费参观的，一起进去看一看。当年的会场是在二楼，上楼看一下。会场都保持了原来的样子，可能现在绝大部分人对当年的庐山会议都忘记了、不了解了。旁边有个展厅。有大量的图文文献资料，可以了解当时的历史文献。会址的外面还有几个著名的建筑，这个建筑里有庐山抗战的展览，这个也是挺著名的庐山大厦。坐了一站观光车，来到了美庐。庐山的这些可以参观的人文景点都是下午五点半关门。现在五点，进去转一转。这是蒋介石题词的石碑。这些历史文物的东西可以拍摄，但是不知道能不能播得出来，所以不太敢拍。前面这个就是美庐，这里就是宋美龄的行宫，当然远远不止宋美龄一个人住过。进去简单看一看，看上面的标题，这个就是卧室兼书房，卫生间。当年很少见的冰箱，这里还有非常多珍贵的照片。现在结束了美庐的参观，往外走，马路对面有个周恩来纪念室。路旁的教堂，再往前就是一个有意思的建筑。对，这个就是大家感兴趣的庐山电影院。这个电影院也创造了一个吉尼斯世界纪录，就是一直在播放一部电影《庐山恋》。目前电影仍然在每天播放。每天晚上两场，从七点半开始。《庐山恋》大概是八十年代初的一部电影，印象深刻，还真的想再看一遍。先在旁边吃了晚餐，庐山的餐饮还是很便宜的，四十块钱。饭后简单散了散步，准备去电影院看电影了。喜欢的跟我一起回顾下这个电影吧。当年的青春偶像，章鱼，郭凯敏主演。这句英文也大概是我最早学的几句英文之一了。这是当年轰动一时的《银幕之吻》。没有人，只有我们。啊，还有两只小鸟在
笑我们呢？你爸爸妈妈会同意吗？会同意的，妈妈很喜欢你。你这是征求他们的意见了？他们还不知道你又回国了呢。那么说，我还得回美国去等你的消息了。啊、哦、不，啊、哦，爸爸过些时候我到庐山来看望几位美籍中国学者。是吗？是的。他现在多美好的回忆啊！明天准备去庐山的西线。西线也有不少优美的地方，也要玩两三天。